Սաղոմ շուտովիս, դղես ոտ խեպատիը, տերտմետի սատի անու ինտերակտուրի պրոտի ակվարյումի, իսէ պիրդապիրետերշի է, դես հատքվոնդը, սազգոտեպրի մաղուծ գոբլիս աչերս տելիվիսիս է դա ռատիոս պիրդապիրետերշի համանդրովլատ ուսակպոնդ խրմա թեմար, ասէ չէ գուծլի աման վիլապարակոտ, հատ չէ զլի բախշիր է դարգող սենտ է բախոլմ է, միտ ավրամ իմ հիտմիտ, իմ թուգին դեկոնոմիկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկորդկոր
شیشم تغشی گوس دست رو بیش بیش دست ریلی تغش کی میازد با ایشان دایسوس سبب شو لیتراتورا شیدا راحت سه سکی شم دک اوضو دیم کنکرتولی خاطر لی نیموشیست آگیت خوام آرت تویس سعی تر سخت با دوست دارم یه نیست تویس امید اومدم میوه دوست قلا پریسا تهران دلی سعی پرماتیو کارمو تو آدمیان سرویلی اکسوات کنه این دنیم پرماتیه ساده لبسم شم دگیز گمیره بی میست تویس نو سعی مات اوت سناورد مزول بخ خرخبسی کنه بند او شد امید تویس هم که دل خون راگز داد کلی بی آن را از خوری بیل سر سیتUAZیه بیروم لبیت سایر تو تارا خاصیت هست که وندال ساز گذاشته با سهر نیروچیلی خشیده شی سبب میشد نه راست نیروچو چون تانشی اول بازگاوس تا خشیده مدت چهایی خدا دیگر رخت بوده تا مگرام ایس از پریمادیکا را تازه سیگ داشت مولی آن را از هایندر سواره ریده پیکت ای تو سرویل سرم دخور از اینگی که داد داد سر ترت زایی کرد. آمیت رات کنده. ای ما سرگولیس می‌پرم. ایم کنکرتولی نیموشیس کی ریبولی باهی کار که برات کنه. ایس ماشی رو دیساد کاچیندا. سوسخا سازگاه دوی باهی کویک. سوسخا این اطلاعاتی است ماتر بلی کودا. ایک ویگات ساز نوشته داو خیلا توالی بی گامودگا. ای ماشی رو میپیکرای از روم ندا. زوستاد مگی تو مات سرم داوشو دیس تویلی رات. خاطری نیموشی کاچیندا ماشین، امید اومد زمان ودیت درمیاد. نه، کی دو برد خلاص؟ تا وضد او پرودت. راس گواست اول از گپارما، اسی دیکتوری پروژه اکواریومیا. ده چه این تلفنی است نمره یاری نولی سامی. آوری آرا سطح می‌تونه ارتی نولی صخرا نولی صخرا. شکل زد دام نمره زد داغی رکوت. تا اول دخون سیگنال است. شم دکات شد قربانی چه این داد مگی رکوت رات کنده دم. مکتیم تا شوال باس پیر دا پیر اترشی ساوبریسا. داشت تل درسگان ولو باشی از تلفنی هم تو اقتصادی درسگان ولو باشی پункشنی ریز تو زین استادی تا هم از وابی رفت ساوبرس نخیت آنوسی همچنین تو خشی خوانی سیگنالی شم دک تا تو یه چت قابلی با اوکت رسیک نیب با ویت صدت همچنین تا خویم ترانزیت وابی رفت ساوبرس نسبت میشن لوبانی اگ تنزور از یاری رفت کنده لپارکی لپارکی اوبرا و دیم زیرم دنات شیس با میسوم باشی کنی با داشت که این سرولی تم است. دا میتونم دست خدا باشد. سرم ما قرار چند وقت زیاد تامیس اشکالی باس کردم. ما قرار باسوم داشت این ادغیس تو ارمو است. داریم ماست نداگ اشکالی با دستوریل کنده ایسا اوبر تم ازه. می آورد ادغیس ات وقت زیاد سرشوالی باس کردم. ارثیوری تو تیز گانو باشید. این ادغیس تم از گامو اخمارو سی میتونم روم کویری ارثیوری تیز گانو لو باشید. چون ساوبرت آخلو آخلو تم از زه تامیسی شین آرست. چون که ما قرار بله کس خازد را تا اون نگاسه کویری کس گذاشت سه میستاد که بیشتر نبود. سعیم شد و بیش. اشابات اشین شم و گفل. تو نباد دام تا ای گوشی نو ورشه گه میاند. زودت مغازه ولی برای کم بی آخلو. کی با تو نرات کرد؟ دیگه ای تصور با نام دل تاریخ تئاتر. آره از تصور با تئاتر. تصور با اصلا شام کارو. شاید از کادی سیستی بیلی که رو کی گار کی دیز بیلی که اون دا کافی آرد، مگر ما هر تیات را لورد، ریال لورد، تیات را کنده سوم سخی اومد. شاید از ما تون دا گامو اولی نون تاییان کی نیچی. از اینو چهور بند هم دو تا رارس تیات. اس کوشین دلیت. تیوان دلی تهما چه مکار کو جان کار کی تهما کار. شاب آری شاب از شیرات خت با. یش رو تصور باشی خودت تصور باشه عایض خودت رو تصور باشی مرتلا کارگری کنه بودا تصور باشی که با اون دعوت اولیش به باوشو بیدن نشه بیتی رو بروت با اون دعامت خودت سیکت با اون دعایی ماتیوس ای تو دست اتاق کودشی میکنی خواهد نیز کلی کم تیلوب روم به بیاد شلی شلی دوگر به دایت میاد مگر بروت خو ماید سیکت ای ماتیوس کلی مارت خودت با دا اس تصور باشی که سوم دخته بوده چه مباده دا اس ماکل از خبری که نبوده داره تصور با اما از خبری به اون رابطه گذاشت اولی چه مدرسه خلاصه میشه چه مدرسه گونه لی پاتا میوم پرو دیدی وارسه که دا ماکسوس رادیو شی تراساد ویکو فیلیس پیرولی دا خبر سوس میدید رگور به اون دو بودی پیچی ام رادیوس سوس تا دام رادیوس خازیس رادیوس از خبری خو خازیس رادیوس خو دا اوس میدید خبر 
როგორც კი დამთავრდებოდა ზღაპარი, აი ძილის პირული და ჩვენს უკვე ბავშვები ვიძინებდით. ეს შე ვიყავით მე ჩვეულებ, ეს იყო 9 საათი, 10 საათი და ეხა ბავშვები 12 საათამდე აღარ ვიძინებენ ვისახსო შენი ზღაპარი. ასე რომ ზღაპარი ბევრ კარგ რამეს გვასწავლის დიდროს არ დაგართო ჩემ პატა, ამიტომები გაქვთ ყოველთვის და თუ ზღაპარი <gülüyor> 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 <
განსაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კარგად ბზანდებოდა დღეს საუბრობ თემაზე რა გასწავლას. ხაპარმა კობლე როგორც სამართლიანობის სიმბოლო და ძალიან მომეწონა თქვენი ფრაზა რომ ა შეყვარებული არაა პრიზი. იმიტომ რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს ზღვასნერი საჩუქარი. მიზდამი გრძნობა ან ის რაღაც საერთო გრძნობა შეიძლება იყოს ახქმული როგორც დიდი საჩუქარი, მაგრამ ადამიანი არა. და ამ ხრივ თუმცა ისიც შეგვიძლია აღვნიშნოთ რომ კიბატონო დღეს წლიდან წლამდე საუგუნიდან საუგუნემდე რა თქმა უნდა ხაპრები ისედაც განიცდიდა სახეცვლილებას, იმიტომ რომ იგივე წითელ ქუდა რაც ჩვენ დღეს ასეთი შედარებით მსუბუქი შინაარსით ვიცით, სინამდვილეში საკმაოდ ისეთი სისხლიანი ზღაპარი იყო, იმიტომ რომ ნუ ავტორმა ასე დაწერა. და მაგალითად ძმები გრიმების მიერ დაწერილი ზღაპრები ხო, ნუ საერთოდ საკმაოდ მძიმე შინაარსის იყო და ისე ასე ადვილად, ასე თქვა, ა გმირი არ აღწევდა საწადელს, საკმაოდ ისეთი მძიმე სურათი იყო მთელი ამ არაბავშური ინფორმაციით. თუმცა ა ბავშვებზე ფიქრი ასე თუ ისე ალბათ უფრო ბოლო 2-3 საუკუნის განმავლობაში დაიწყეს ადამიანებმა და თუ კიდე უფრო დაკონკრეტებით ალბათ უფრო მეოცე საუკუნიდან როდესაც მართლაც ბავშვების უფლებები ცალკე გამოიტანეს უკვე და ეს არის და უშედ ეს თუ დაკანონდა და ამაზე ქვეყნები შეთანხმდა როდესაც ბავშვი უკვე აღარ იყო ახქმული როგორც ნიფთი და ნუ უფროს როგორც უნდა და ისე მოიქნებდა მას და მოკლედ ფლიუგერს ეძახიან აი მამალი რო არის ხოლმე სახურავზე ქარს ქარის მიმართულებას რო აჩვენებს აი ასე აღარ იყო შესაბამისად თუ მარტივად შეგვიძლია მამის მაგალითი მოიყვანოთ და ადრე იყო რო ანუ აუცილებლად უნდა გაგრძელებინა საოჯახო პროფესია აუცილებლად ნუ დაუშვეთ იგივე მეფის შვილი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მეფე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ეს რა თქმა უნდა ხო მეფეები ზოგიერთ ქვეყანაში არის და ასეც ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის დღეს ნუ რომელიმე პროფესიის ასე თქვა წარმომადგენელს არ შეიძლება მაინც და მაინც მისმა შვილმა აგრძელოს ეს საქმე ზუსტად. ის შეიძლება ამას ფლობდეს, თუ შობელი ნუ დაუტოვებს ამ საქმეს, მაგრამ ბოლო-ბოლო აიყვანს მენეჯერს და შესაბამისად ის გააკეთებს მაინც თავის საქმეს რაც უყვარს. და თავიდან რა თქმა უნდა ამის ძნელობები ყოველთვის იყო ზოგი წარმატებით თუ წარმატებობით თავდებოდა რაღაც ნუ იქამდე მოვედით რომ დღეს შეიძლება ასე თქვათ ამაზე უკვე ოჯახში საუბარი და ეს გაგვიკვირდება კიდეც და უშოთ სადმე თუ მაინც და მაინც აი ბოლო სისხლის წვეთამდე და სახლიდან გაგდების დამუქრებით ა უშოთ არჩევინებდნენ პროფესიას პირშეს. ნუ ეს ხოლოდ პროფესიის მხარე. ნუ და არსებობს ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც იგივე ხდება თუ გინდ აი სიყვარულზე ლაპარაკობდით მანამდე, როდესაც მაინც მაინც უფროსების ასე დარჩევანი უნდა იყოს მომავალი მეუღლე. გასაგებია რომ საუკუნეების წინ როდესაც თა უშოთ აღს დიდგვაროვანი ოჯახები ან ზოგადად ოჯახები წყვეტდნენ რაღაც გაერთიანებას საკუთარი ძალების აქ ადამიანის ფაქტო იმდენად როლს საერთოდ არ თამაშობდა სინამდვილეში რაღაც ქონების გადაცემის ადამიანის გავლით იყო ეს მექანიზმი მოგვარებული რო და უშოთ იქ ვიღაცას ამდენი ცხვარი და ამდენი მიწავნა გაყოლო და მზითევად ვიღაცას ამდენი ნო ქონდა რა ზოგადად ცოლი მოიყვანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ მოკლედ ყველა ზრუნავდა დოვლაცე და იშვიათად ზრუნავდა და უშოთ იმ კონკრეტულ პიროვნებებზე ვისაც ნუ მთელი ცხოვრება უნდა ეცხოვრა შემდეგ სხვისი არჩევანით. ამიტომაც ალბათ იმ ზღაპრებში აისახა ეს ოცნებები, სადაც ადამიანი ამ შებოჭილობის გამო წერდა ისე ზღაპრებს, წერდნენ ისინი ისე ზღაპრებს, სადაც გმირი პრინცი იქნება თუ გლეხის კაცი სიყვარულის გამო მოკლედ აღწევს საწადელს და არამარტო ეს თქვა საყვარელ ადამიანთან ერთად რჩება, არამედ ნუ დაუშვათ მაინც და მაინც დიდი სიმდიდრე შეუფლება აუცილებლად ბოლოში. და ნუ სიმდეს თავი რო გავანებოთ, ყოველ შემთხვევისთვის უფრო პარადოქსული ის იყო რომ მას ვინც უყვარდა, მასთან ერთად რჩებოდა, მიუხედავად ნუ შეიძლება კლასობრივი სხვაობისა. იქ ნიშნულობა არა აქვს და უშვათ 
ჯერ დააღიეს რა რა რუ კითხა რა შეუბნები და მე ჩვენთვისაც ასეა მონო იქნება და თუ კი შეგვიძლია დავშოთ გვინდა მე და მე ძის გაყარი იუმორში გადავყვანთ რომ თითოეულ ღაბაში იმდენი სიბრძნეა ეს არ არის მარტო ბავშვების ეს არის დაფარული ფორმა როგორც დიდებისთვის ასე ბავშვებისთვის ხო გონდ უნდა მოვნახოთ როდის რა და როგორ წავკითხოთ აი ეს იყო ჩემი სათქმელი ძალიან დიდი მადლობა ვაზე მაკონური კონცენტრებულად გვიპასუხეთ კარგად ბრძანდებოდეთ ა კარგად გავით მე რა გზად ამჩენია უნდა დაგეთახმოთ ანუ გამოდის რა ზღაპრები კი არ არის გადასაკეთებელი უბრალოდ ყველაფერს თავისი დრო აქვს როგორც მაგალითად არ ვიცი დიდოსტატის მარჯვენას არ წაუკითხავ 3 წლის ბავშვს ა ასევე ალბათ არ უნდა წაუკითხო რაც ისეთი ცოტა მძიმე და რთული შინარსის მქონე თუნდაც მოკლე ზღაპარი ასევე პატარა ბავშვი იმიტომ რომ ის უბრალოდ ამას ვერ გაიგებს და ერთადერთი ნაცნობ სიტყვებს გამოკრავს ყურს და რა თქმა უნდა როცა გაიგებს რომ მელა ნიგრიგობი თითო თითო ბარტყს მიირთმევდა და ამას დედა აკეთებდა რა თქმა უნდა საკმაოდ საწყენი იქნება იმიტომ შეიძლება სადაც ნუ პრინციპში შეიძლება ვერც კი დაფიქრდეს იმაზე რომ მსგავსი შეიძლება სახში მოხდეს მაგრამ რაღაცნაირი ემოციური აი ბოლო ბოლო უფროსი კითხულობს ამას და პირველში უფროსი განიცდის და არ დაგავიწყდეთ რომ ემოციები ისედაც გადამდები ადამიანებს შორის და მითუმეტეს როდესაც ძალიან დიდი თითქმის ტელეპატიური კავშირია მშობლებსა და შვილებს შორის მითუმეტეს მცირე ასაკში და რა თქმა უნდა ის განცდა რაც შობელს დაუფლება ამის წაკითხვის დროს ნუ გაუაზრებლა თუ არ წაიკითხა რა თქმა უნდა გადაედება ბავშვს და თქვი უბრალოდ იქნება ანერვულებული და ალბათ ამიტომაც არსებობს და და ვიცი ჩემს ბავშვობაში იყო მაგალითად როდესაც იგივე ჟურნალები გამოდიოდა შეიძლება იყო რაღაც ჟურნალები რომლებიც 5 წლის ასაკამდე ბავშვებისთვის იყო იქ ხაპრებიც იყო ლექსებიც იყო კომიქსებიც იყო თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ვისაც ახსოვს მაგალითად ბოლო გადაყვანჩალას ისტორიები და რა თქმა უნდა უნდა ვთქვა ჩემი საყვარელი მეორე ჟურნალი დილა შედარებით დიდებისთვის ანუ ბავშვებისთვის ვინც უკვე წერა კითხვა იცოდა და შესაბამისად იქ უკვე სხვანაირი ისტორიები იყო და იქაც იყო კომიქსები მაგალითად ბოცო და გვანცა ამიტომაც დღეს ხშირად გვესმის ხომე რომ აი კომიქსი საიდან რაც შემოვიდა რა უშად თავს გვახვევენ ნუ როგორც ყოველთვის არსებობს ადამიანები ვინც ყველაფერს უარყოფს და ხანდახან ფიქრობ რომ და რახან წიგნების საბეჭდი მანქანა ჩვენთან არ გამოუგონებია შეიძლება ესეც უარყოს ვიღაცა ნუ კიდევ კარგი აქამდე არ მისულვართ იყო ჩვენთან კომიქსები და საკმაოდ პოპულარული მთელი 80-იანები და 90-ათენების დასაწყისში სანამ ეს ჟურნალი მოკლედ ხელში ჰქონდა ეს აგროებული ყველას ცვლილით ხოლმე და კითხულობდით და ის მინდა ვთქვა რომ ბოცო და გვანცას როდესაც დაუშვებ კითხულობდით ამ კომიქსს და იქ სხვადასხვა ნაკლა ისტორიებს დიდაქტიკურს თუ ლექსებს თუ ასე შემდეგ იქ უკვე სულ სხვა შინაარსი იყო იქ დაუშვა წავლობდით იმ კომიქსიდან როგორ მოხდა ბოცო და გვანცა დროის მანქანის მეშვეობით მათ პომპეუსის და არტაგის პერიოდის საქართველოში და ან პარალელურად ამ თავგადასავლებისა საინტერესო აზოდ ოდნავ საბაშო სამეცნიერო ფანტასტიკის კუთხით რეალურად 6-7 წლის ბავშ ჰქონდა საშუალება ეს წავლა ქვეყნის ისტორია ნუ ოდნავ შერბილებულ შელამაზებულად მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ეს წავლა აა მოკლედ ამაზე ალაპარაკი და ვიცი მე მეც კიდევ ერთხელ დაუდავსტურებ ჩემს მოსაზრებას კიბოთ რომ მე მე ვთაყვები ამას ალბათ არ არის არ არსებობს ასე ცუდი ისტორიები არსებობს ბოლოდ შეუსაბამო ასაკი და ამ შემთხვევაში ალბათ შო ბელი უნდა იყოს მომზადებული იმისთვის რომ სწორად შეარჩიოს საკუთარი პირშოს ასეთ ემოციური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები რომ ტყუილ უბრალოდ ასეთ არ ვაწყენინოთ ამას ჩვენ კიდევ ბევრჯერ მოვასწრებთ როდესაც ისინი გაიზრდებიან და პირიქით ისინი გვაწყენინებენ ეს ხდება ხოლმე ეს ნორმალურია თუმცა მთავარია ბავშვი რაღაც შეცდომის შემდეგ ამაზე ვისაუბროთ და ყოველთვის ამას ვწავლობთ ხოლმე მე ვცდილობ ვისწავლოთ რომ არ არსებობს ბავშვი რაღაც გამოუწორებელი შეცდომები შეიძლება რაღაც 
ძირი დანაშაულის განცდის შემთხვევაში საუბარი ამაზე და ამის მოგვარება და თუ ეს ბავშვობიდან ვიცით ოჯახში შემდეგ სოციუმშიც დიდი ალბათობით მოვახერხებთ სხვებთან ურთიერთობას იმიტომ რომ როგორც დაუშვეთ შენ მოდი ხარ ოჯახიდან ასევე მე მოდი ოჯახიდან ასევე ვიღაც კიდე სხვა და ყველა მოდის ნაც უფროსების მიერ ნასწავლი გარემოდან რაღაც რაღაც ცოდნით ინფორმაციით უნარტისებები შეიარაღებული და მის შემდეგ ყველა ხდებით ერთმანეთს თუ ყველას გვეცოდინება კომპრომისზე წასვლა მოსმენის კულტურა გვექნება პირველ რიგში იმიტომ რომ საუბარი მაინც სულ სხვა და საუბარსაც აქვს თავისი სხვადასხვა ნიშანთვისებები ნაუშოთ საუბარი მაშინ როდესაც შეიძლება კითხო პასუხის რეჟიმი იყოს როდესაც შენ რეალურად უსვენ თუ არ უსვენ შენს თანამოსაუბრეს და რეალურად იმაზე ელაპარაკები რაზეც ის ლაპარაკობს და არა საერთოდ ორი ადამიანი საკუთარ მოსაზრებას ისე არ ცულიდეს რომ საერთოდ არ იყოს მათ შორის არანაირი კავშირი და თქვენ წარმოდგენით შეიძლება ორი ადამიანი სხვადასხვა თემაზეც კი ლაპარაკობდეს ნუ მოკლედ ლაპარაკო თემაზე რომ დიპლომატიას ალბათ არა პროფესიულ დიპლომატიას პირველ რიგში ვსწავლობ ცახში და ვსწავლობთ იმას თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეთ ამ შინაგან ასეთ ბნელ მისწრაფებებს და დაუდიოთ ეს ბნელი მისწრაფებები რომ გადავიდეთ ნათელ მხარეს როგორც ლუქ სკაიუოკერი კიდე ერთხელ გავმეორებ ჩვენ საუბრობ დღეს თემაზე რა გვასწავლას ღაპარმა და ეს ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმია რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს პირდაპირ ეთერში გადის ხშირად და ხუთჯავადი ჩაფლით საღამოს 11 საათზე ასევე გველ აკვარიუმის საშუალებით ფეისბუქზე და ჩვენ ტელეფონის ნომერი უნდა გავიმეორო 032 და განმავლობაში საინტერესო თემებზე ვილაპარაკოთ ან თქვენს მიერ შემოთავაზებულ ან ჩვენს მიერ შემოთავაზებულზე და გავცვალოთ მოსაზრებები თუ რას ფიქრობ და იმ კონკრეტულ ხშირად მიმდინარე თემასთან დაკავშირებით როგორც პროდიუსერი მეგონება და ახლები 13 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე შესაბამისად ჩვენ კიდევ ორი სამი ზარის მიღებას მოვასწრებთ თუ თქვენ მოისურვებთ და ძალიან საინტერესო იქნება რაც უფრო მეტი ადამიანი ისოვრებს რა თქმა უნდა ამ თუ დაფიქსირდება რაღაც ასეთა სხვადასხვა ობა და მოუსვინოთ არგუმენტებს მოუსვინოთ მოსაზრებებს თუ გინდ ვინმეს თუ გაახსენდება ბავშვების გამოცდილება აა ამაზე მე თითონაც გამოხსენდა იმ ანუ ლაპარაკობით იმაზე რომ არსებობს ხაბრები რომლებიც ნუ ბავშობაში მართლა რომ წაი კითხო მშობელმა კი არ როდესაც წერა კითხო ეცი როგორ მე უნდა დაგიმავონ ეს ხაბარი იმიტომ რომ აა დახვებით მე 4 მე 4 კლასში როდესაც ნუ თო რუსული ვისწავლე მაშინ კარგად ვიცოდი და ჩამივარდა ხელში მოკლე ბიბლიოთეკაში ვიქეკებოდი სახლში და ჩამივარდა საშინელება და ზღაპრები ეს სლავური ფოლკლორი იყო და მახსოვს და ახლოთ ერთი ორი კვირა კითხულობდი ამას და საკმაოდ შეშინებული ვიყავი და უკვე დიდხანს ჩამრჩა ეს თან ისეთი არაბავშვური სიტყვებით და შინაარსით აღწერილი საკმაოდ ისეთი ანუ საიქიოს და მოკლედ სრული საშინელებები რასაც დღეს დღევანდელ ბავშვებს მაგალითად ეცინებათ იმიტომ რომ ეს ეს მთლიანად არსებობს ეს სუპერ გმირებიც კი არსებობს მსგავსი ჩვენ დროს ეს ნუ საკმაოდ დიდი ემოციური შოკი იყო და დიდი ხანი გამოდიოდი აქედან რა თქმა უნდა ეს შეიძლება არ მესიზბრებოდა როგორც მაგალითად ფილმ უცხოს ნახვის შემდეგ მაგრამ დიდხანს გამყვა ანუ ეს ემოციები და განცდები და მსგავსი ოდნავ გამეორებული სიტუაციის აი ისტორიის მიხედვით რაღაც თუ მოხდებოდა რა თქმა უნდა გულმა რეჩხი მიყო რო ამბობენ აი ისე ისე დი განცდა მქონდა რო აი ძალიან მეშინედ აი უცხოზე გამახსენა მაინც მაგალითად აი შეუსაბამობა როდესაც დავშო ჩობელმა უნდა გადაწყვიტოს ნაჩვენ რა ინფორმაცია გააცნოს ბავშ იმ ასაკის და ემოციური და ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების თანახმად აი ჩვენს ბავშობაში იმდენად იშვიათობა იყოს ფილმები ნუ ძირითადად ვიყავით რა თქმა უნდა საბჭოთა ფილმებზე გაზდილი რამდენიმე 
ათეული ფილმი ადო თქონ და ნახე ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ვუკრით ასე თუ ისემ ხიარული ცენზურირებული ფილმები სადაც არნაირი ისეთი სცენები არ იყო რასაც დავშვათ ბავშვს არაჩვენებდი და მეორე კლასში კურორტ ბეშუმზე ბეშუმში ვიყავით ასული და ნუ ყველა გახარებული მაგრამ ბავშვებიანად 6 წლის როდესაც ხარ წავიდა ფილმ უცხოზე ანუ ელიანი ვინციცის ეს სიკვდილის მანქანები რო დარბიან რომლებიც შემდეგ უკვე წლების მერე მოგწონ და როგორც ავტორის ფანტაზიის შედეგი მაგრამ არამც და არამც როგორც საბავშვო პერსონაჟი რომელსაც რა თქმა არავინარ და ფიქრებულა მაშინ არც არა ვინ ხვდებოდა და უშუალოდ საშინელებათა ფილმს რამდენად დიდი ეფექტი შეიძლებოდა გამოეწვია მოკლედ უყური ამ ფილმს საკმაოდ დაძაბულმა იმ დროისთვის ეს გრაფიკის საუცარი ნიმუში იყო რა თქმა ეს აბსოლუტურად რეალურად ჩანდა ეკრანზე და შემდეგ წლების განმავლობაში მესიზმრებოდა ეს საშინელებები და მოკლედ არც ისეთი სცენები იყო რაც ნუ ბავშვისთვის საკმაოდ თუ თქვა საშიში იყო და ნუ წლები დამჭირდა მაგალითად რომ მეგობრებისთვის გამენდო რო მოკლედ უცხოს ნახვის შემდეგ მოკლე კოშმარები მესიზმრებოდა თან ისეთი ძალიან რთული და მძიმე შინაარსის და აი აქ როდესაც გულწრფელა ვისაუბრეთ მეგობრებმა მაშინ ფილმების ერთმანეთისთვის მოყოლა ძალიან პოპულარული იყო იმიტომ რომ არ იყო ისე რომ გამოვიგზავნე ბუმული და მე დღეს ნახავ კომპიუტერში ფილმების მოყოლა ცალკე ხელოვნება იყო რასაც ვახერხებდით და ყოველთვის იყო და უშოდ იმ ბავშვების პატარა გუნჩი ერთი ორი გამორჩეული ფილმების მომყოლი ვინცა იმ თელი ისე განასახიერებდა ხოლმე ფილმს რომ განც და ჰქონდა დანარჩენებს იმ ბავშვური ფანტაზიის წყალობით რომ თითქოს და იმ კონკრეტულ მომენტში უყურებდით და აღმოჩნდა ამ ყველაფრის შედეგად რომ მე მარტო არ ვიყავი მე როგორც ჩვენ გვაქვს გადაცემის თავარი დევიზი ჩემ მარტო არ ხარ აღმოჩნდა რომ ყველას ვისაც დანახი ჰქონდა მსგავსი ფილმი ძალიან დიდხანს ეშინო და დავშვათ იგივე სიძნელის რა ხოს უცდაური ხმების და რა თქონა ეს ისბრებოდა კოშმარები და აი ამ გულწრფელობამ ახლო ბავშურ მეგობრობამ და ამაზე გულწრფელმა საუბარმა რეალურად გადაგორჩინა ამისგან იმიტომ რომ ამის შემდეგ ეს არ დაქვსიზმებია და ნუ ყველა დავისნე შემდეგ უკვე რა თქონა ყველა შეეჩვია იმას რომ ნუ საშინელებათა ფილმი პირიქით რაც აზარტის განცდა იყო ამის ნახვა იქ ადამიანი მოგრე ფრედი კრუგერზე ვამბობდა მსგავს ფილმებზე მე რე უკვე ყველა ეჯიბრებოდა ერთმანეთს ვინ უფრო საშინელებას ნახავდა და არ შედრკებოდა და არა განკავდებოდა ნუ ხშირად თავსაც ვიკავებდით ერთმანეთის დასანახად სინამდვილეში საკმაოდ საშიში იყო ხოლმე დღეს მაგალითად სულ რაღაც 25 წელია გასული ამ ყოველფრის შემდეგ დღეს შობელი ყველანაირად შეეცდება რომ მისმა ბავშვმა რაღაც ასაკამდე მსგავსი ფილმი არ ნახოს და მე ფიქრობ იმიტომ რომ დღეს ის შობლების თაობა ამ შობლები ვინც იწუნია საკუთარ თავზე ამიტომ ეს ლაპარაკობდი ამდენს ეს ფილმი და ძალიან კარგად ახსოვს ა უშედ ის კოშმარების თვეები რომლებიც გვესიზბრებოდა ხოლმე ამიტომაც დღეს ვიცით რომ და გვახსოვს იმდენად მძაფრი იყო რომ დღემდე დაგომახსოვს და ის შიშის ემოცია ვიცით რამდენად კარგი და ცუდი განცდა როდესაც შენ რაღაც უყურებ რაც შენს ასე სხვისი ფანტაზიის ნაყოფია და შენს კონტროლს აღემატება იმ კონკრეტულ მომენტში და მით უმეტეს გესიზბრება ნუ მაინც და მაინც საშინელებზე ლაპარაკს უნდა დავანებოთ თავი პროდიუსერმაც აღნიშნა რო აუ რაღაც პოზიტიურზე ლაპარაკოთო ნუ ძირითადად როგორც თავში ვამბობდით ზაყარი არი ადამიანის ინიციაცია ანუ მისი ასე ვთქვათ ოკურ თქვათ ქართულად კურთხევა სადაც ხდება მისი ასე ვთქვათ განვლილი ეტაპის შეჯამება და ახალ საფეხურზე ასვლა ნუ უშედ იგივე კონკია რომელიც ძალიან ბევრი დადებითი თვისების გამო ჯილდობდება ერთი საღამო ცეკვით პრინცთან და რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგად თავდება ნუ და აქ არამარტო კონკია ჯილდობდება და უშოთ ეს მორალი ისეთია რომ კონკია ჯილდობდება იმით რომ ამდენი ხანი იშრომა ისეთი იყო დინჯი ჩამოყალიბებული ასე ვთქვათ სრდილობიანი გონიერი 
ადამიანი რო დაჯილდოვდა დიდი სიყვარული და არამედ მისი დებიც მიხედავთ იმის რომ რამდენი ხრიკები სცადეს უშოთ მათ ასე ვთქვათ ეს არ გამოუვიდათ და ნუ შემდეგ დამწუხრებულები იყვნენ და დარწმუნებული ზღაპარს რომ გაგძელება ჰქონდა იქ იმედი მაქვს ყოველი შემთხვევაში ეს რომ კონკიას დები ბევრსი ფიქრებდნენ და ახლად მიხვდებოდნენ თუ რა ცუდა დიქცეოდნენ და არსებობს ვერსია ხო პროდიუსერი მკარნახო სადაც კონკიას ეს დები მიუხედავად იმ წინააღმდეგობისა რასაც აწყდებოდა მათთან ურთიერთობაში მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად ჩაგრავდნენ მას მაინც ფიყავს ისინი სასახლეში და იქ ასახლებს ნუ მოკლედ აქ უკვე აი გულუხობაზე ალაპარაკი რომ ადამიანს შეუძლია იყო სულგრძელი და აპატიოს ხვებს უგულური საქციელი ნუ რა თქმა უნდა ეს არც თუ ისე ადვილია მაგრამ ნუ ამისკენ გვიბიძგებს ხოლმე ზღაპარი როგორც ლაპარაკობდნენ მორალურ ნაწილი რაღაც გაზრდის ნაწილი როდესაც შენ უკვე ჩვეულებრივი ნაცარქექეკი აღარ ხარ არამედ ხარ და აცარქექია დიდი ასოთი იწყები და შენ უკვე შეგიძლია თამმა დაბრუნდე სახლში და თქვა რომ ეს რთა სრული ადამიანი ვარ და მეც შემიძლია ჩემი წვლილი შევიტანო ოჯახის განვითარებაში ნუ მოკლე ზღაპრები რა თქმა უნდა ბერნერი არსებობს კიდევ ერთხელ შეგიძლია დავბრუნდეთ იმ მოსაზრებას რომ უბრალოდ ჩვენს ხელში ისე დიდების ხელშია თუ როდის რა ზღაპარს ისტორიას და ფილმს გავაცნობ ჩვენს უმცროს თაობას და შესაბამის დროს რომ მათ ოშოთ ეს ემოციური დისბალანსი არ შეუქმნათ ჩვენ საუბრობდით დღეს თემაზე რა გვასწავლა ზღაპარმა ეს პროექტი აკვარიუმია მე მის წამყვანი პატაძე ძიგურივორ თუმცა ჯერ არ გემშვიდობები პროდიუსერი ხამეტყის რამდენი დრო დარჩენილი გრანდიოსების გასრულებამდე და შემდეგ თამმა შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა თუმცა ჯერ კიდევ დრო გვაქვს ამიტომაც შეგვიძლია რეზიუმე გავაკეთოთ მცირე თავი მოუყაროთ ამ ყველაფერს და ბოშოთ არამარტო ზღაპრებზე ბუნებრივ საუბრობთ დიდი პასუხის გეგმობაზე რასაც იღებს მშობელი კონკრეტულად შვილების წინაშე რასაც ზოგადად ნებისმიერი საზოგადოებრივი წევრი იღებს პასუხის გეგმობას როგორც საკუთარი თავის წინაშე ასევე საზოგადოების წინაშე და იგივე გუშინდელ თემას რო დაუბრუნდეთ შეგვიძლია აღვნიშნოთ ამ შემთხვევაში ისე რომ დაუბრუნდეთ ზღაპარს რომ რატომ შევარჩიოთ ჩვენ და არა დაუშვათ თვითონ შეიძლება უკვე დიდი იყოს ოდნავ იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ასე გაგიგება მით უფრო მეტი ანუ პასუხის გებლობა გაქვს შენ იმიტომ რომ ადამიანი ვინც ვერ წყლეც ჯერ რა თქმა უნდა მას პასუხის გებლობა ვერ იქნება რაღაც საქციელზე ამიტომაც არის ხოლმე საფრთხე ცირეწლოვანების ცირეწლოვანი ადამიანების მანიპულირების და ამიტომაც რა ვშეთქ მე ცირეწლოვანების მიმართ ნებისმიერი რამ რაც მანიპულაციას გულისხმობს და ეს მთელ სპექტრზე ახლა მაინც და მაინც არ დაკონკრეტები გადაცემის დასასრულს განსაკუთრებით ვთქვათ სასტიკად ისჯება იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ჯერ არ შეუძლია ცნობიერი არჩევანის გაკეთება ამას განსაკუთრებული სიფრთხილი თუნდა მოეპყროთ მით უმეტეს ზრდასრული საზოგადოების წევრებმა და შემდეგ უკვე გვექნება იმის საშუალებაც იმედიც რომ ჯანსაღი თაობა რომელიც თავის დროზე გაიცნობა ყველა ინფორმაციას და დროულად მიიღებს ყველა იმ საჭირო უნარჩვევებს და იმ აჯად პოტენციურ რაც თვისებებს და უნარებს განავითარებს მოხდება ისე რომ ეს ადამიანი რაღაც მერე სავსე იქნება მას სწორად ექნება დაგეგმილი ცხოვრება იმ სიურპრიზები ანად რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომ და დაგიკლს არ გულისხმობდა მას შეეძლება იფიქროს როგორც საკუთარ თავზე ასევე სხვებსაც ნაცნერი ემოციურად და გონებრივად დაბალანსებული დაბალანსებულ ადამიანებზე ლაპარაკობთ მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი დიდი სურვილია რომ ახლო 20 40 წლის განმავლობაში მოხდეს მაგრამ 
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut